Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Vamos descobrir uma receitinha para deixar esse tapete de chão aí. Claro, todo tapete é de chão, né? <risos> deixar ele branquinho, gente. Em um recipiente, você vai colocar um pouco de sabão e pó. E também vai precisar de detergente. Os dois juntos, gente, vai ser uma combinação perfeita. Então, não adianta usar só um e nem outro, tá? Tem que utilizar os dois. Vi essa receitinha, fiquei apaixonada por ela e decidi fazer. Você também vai precisar do leite de rosas, tá? Que tem, é, tem aí um potente ação clareador e ainda vai deixar cheirosinho o teu tapete. E, gente, outra coisa que nós também vamos precisar é do amido de milho. Tô utilizando essa marca aqui, mas você pode utilizar qualquer amido de milho que tenha na sua casa e a quantidade vai ser de apenas uma colher de sobremesa, tá? Estou colocando aqui meio a olho, mas a quantidade é essa pra vocês que estão aí tá bem? Vamos agora então pegar o tapete lá super sujo, gente. Vamos colocar e mergulhar aqui dentro desta bacia. E sabe o que é bom desse resultado, gente? É que o resultado é rápido. Sim, você não precisa deixar dois dias, um dia, 12 horas. Não, gente, vou deixar aqui apenas 10 minutinhos, pois a receita promete dar um resultado em 10 minutinhos. Vocês já viram como que ele tá amarelo, né? Como que ele tá sujo. 10 minutinhos depois, se passaram, vamos lá ver como que está o tapete Olha só, dá pra perceber que realmente está bem branquinho, bem melhor do que o que estava, né? Tava bem cardido. Vou aqui enxaguar e colocar no varal para que assim a gente possa ver aí com mais propriedade o resultado final. Conta pra mim nos comentários se você tem alguma receitinha que é aquela sua queridinha que sempre que você vai lavar tapete encardido você usa ela. Coloca aqui nos comentários, tá bom? Eu adoro ver os comentários, as receitinhas de vocês e vou até eu vou olhar também, porque vai que o próximo vídeo é a tua receita que tá aqui embaixo. Então, deixa pra gente. Bom, olha só, gente. Já deu pra perceber que o resultado foi muito bom. Tô aqui, olha só. Vou colocar no varal. E, gente, esse tapete estava muito sujo, como vocês viram no começo do vídeo. E aqui já dá pra perceber a diferença que 10 minutos fez. Imagina se eu tivesse deixado meia hora, né? Mas eu tava com um pouco de pressa, então foi o tempo também que eu pude deixar. E olha só, gente. Ficou branquinho, branquinho. Não precisei ficar esfregando. Não precisei colocar aí água sanitária, não precisei colocar nenhum outro tipo de clareador. Até porque o leite de rosa, ele tem essa ação clareadora, junto com a maisena, né? Então, fez aí um trabalho excelente. E o melhor, vai secar cheirosinho, gente. Como é o tapete do banheiro, vai deixar aquele banheiro cheirosinho também, porque eu adoro o cheiro do leite de rosas. Daqui, olhando o varal, eu já conseguia sentir o cheirinho bom que fica. Fica a dica, então, aí para você que tá com seus tapetes sujo, quer deixar eles branquinho receita maravilhosa pra você copiar e fazer na sua casa é nova aqui no canal? Tá aqui pela primeira vez? Se inscreve gente, aqui a gente tem vídeo pra vocês todos os dias, deixa o nosso like e fiquem todos com Deus tchau, tchau